Naam. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru wa Tanzania wenzangu ambao tumefuatilia mjadala huu leo kuhusu mdororo wa uchumi duniani na namna ulivyoleta athari kwa Tanzania. Katika mjadala huu pamoja nami mimi Absalom Kibanda jioni hii tunaye mchumi wetu e, Wota Nguma e, wengi wanamfahamu pamoja na na Dugedjo Wota Nguma tunaye pia mhariri wa muda mrefu muda mizi kabisa Jenny Anji ambao pamoja tutakuwa tukileta mjadala huu kuhusu kile ambacho katika siku za karibuni kimekuwa ni gumzo hapa nchini na nadhani watu wote ambao tunafuatilia mwenendo wa uchumi duniani na kauli ya serikali tunajua serikali imetoa sababu nne za athari za uchumi duniani kwa Tanzania na tunajua sababu ya kwanza ni ya mdororo huo kwa Tanzania ni ile athari za, za janga la uviko 19 au covid 19 lakini pili tunajua kuhusu athari ya, ya vita ya Ukraine na Urusi. Na tatu mabadiliko ya, ya, ya tabia nchi. Na nne ni ambayo inatokana na sababu tatu za awali ile ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Mambo hayo manne ndio yanatajwa kwa na serikali kuwa sababu ambazo kwa sababu moja au nyingine zimechangia sana katika kupandisha au kupanda kwa bei ya chakula kile ambacho wataalamu kwa lugha rahisi wanasema mfumuko wa bei. Ndani moja kwa moja tukukaribishe ndugu yetu Wota Nguma ambaye tutamsikiza mwariri Jen. Bao kila moja kwa nafasi yake watatueleza wapi tulipo, nini kimetokea na nini kifanyike kwa Tanzania katika kuweza kusonga mbele wakati tunaliangalia tunaangalia swala hili zima na mdororo wa uchumi duniani na athari zake kwa Tanzania. Karibuni katika Jadalaito. Asante sana. Asante sana. Na mota. Na. Pengine utu, unaweza kutueleza nini wa Tanzania na watu wote wanaofuatilia mjadala huu ambao unarusha moja kwa moja kuhusu mdororo wa uchumi duniani na athari zake kwa Tanzania? Uh, ni ukweli kibanda kwamba hivi sasa duniani kuna mdororo mkubwa wa kiuchumi na hili niliweke wazi na bayana kabisa kwa Watanzania wote kwamba kinachoendelea hivi sasa kwenye uchumi e, ni, sio jambo ambalo ni la Tanzania peke yake ni jambo ambalo liko duniani kote hivi sasa kila dunia kila se... huo mdororo wa kiuchumi sasa na hivi sasa ukija kuangalia kwa mfano duniani tumeweza kuona kwamba nchi nyingi hivi sasa zinajaribu kuona kwamba ni enami ambao upo hivi sasa na sababu ambazo zimepelekea mdororo wa kiuchumi e, duniani e, ni zile zile zinafanana katika nchi zote zinafanana kwamba unazungumzia ma, madhila ambayo tunayapata kutokana na ile covid 19 E, tuna swala la, la, la vita ya Ukraine e, na pia tuna mabadiliko ya, ya, ya tabia nchi au mabadiliko ya hali ya hewa. Haya ni mambo matatu makubwa sana ambayo yamepelekea sasa kuwepo na na shida katika uchumi wa dunia ambayo sasa ndio inayopelekea e, mfumuko mkubwa wa bei. Sasa ukija kuangalia kwamba katika sababu zote hizi ambazo nimeweza kuzitaja Tanzania inaingia vipi? Ukija kuangalia kwamba Covid 19 e, ilikuwa ni swala la, la, la dunia nzima na Tanzania ni moja wapo ya mataifa ambayo e, Covid pia ilikuepo japokuwa tulichukua hatua lakini Covid ilikuepo sasa ukija kuangalia ni kwamba e, kwa sababu dunia nzima iliingia kwenye e, Covid unatoka Covid 19 e, unaweza kuona kwamba kuna madhara ambayo tuliyapata ikiwa la kwanza e, ni swala ukija kuangalia ni kwamba kulikuwa na maswala kwa mfano ya ukosefu wa ajira e, kwa sababu ajira zilikuwa hazitoki kwa wingi e, lakini pia ukija kuangalia ni kwamba maswala kwa mfano ya uwekezaji yalifika kwa kasi kubwa sana ukija kuangalia kwa mfano katika takwimu kwa mwaka elfu, kuanzia mwaka ule wa 2010 mpaka kufika mwaka 2020 viwango vile 
e, vya ukuaji katika upande wa uwekezaji vilikuwa vinakuwa kwa kasi kubwa lakini unajua kufika wazee mwaka 2019 kuja mpaka hivi sasa tuliopo hivi sasa viwango vile vya uwekezaji vilianza kushuka na ndio maana kwamba viwango vya upatikanaji au ukosefu wa ajira navyo vikaongezeka kwa wingi zaidi lakini pia shida ikawepo kwenye e, kwenye zile kwa sababu sisi ukiangalia ni kwamba tunaagiza bidhaa nyingi zaidi ukilinganisha na bidhaa ambazo zinazalishwa ndani ya nchi yetu. Sasa ukiangalia hiyo ndio imepelekea madhara mengine makubwa hasa ambayo yanapelekea hata huu mfumuko wa bei kuendelea kukua juu zaidi. Kwa sababu madhila yale ya kwenye COVID-19 kabla hayajapona likaja tena swala la la urusi. Sasa ukija kuangalia kwa mfano E, bidhaa nyingi ambazo tunazi e, kipindi kile kwenye mataifa mengine kule waliingia kwenye lockdown. E, swala la uzalishaji likawa liko chini kabisa. Watu hawakwenda kwenye viwanda, hawazalishi, hawafanyi chochote. E, kama unakumbuka hata kwenye e, makampuni ambayo yana au viwanda ambavyo vinazalisha mafuta kwa mfano ambazo nchi ambazo unaweza kuchukua mafuta kama Oman, e, ukienda kule Saudi Arabia, ukienda e, mataifa haya ya Uarabuni, e, wengi wao na yenyewe waliweka lockdown. Kwa hiyo hata uzalishaji wa mafuta nao ukawa kama umefungwa hivi na kama unakumbuka kuna kijambo lilitokea tena mlipuko uliotokea kwenye upande ambao unazalisha mafuta kwa kule Saudi Arabia ambao pia ulipelekea wao kuto kuzalisha mafuta kabisa au kuzalisha kwa kiwango kidogo sasa ukija kuangalia ni kwamba uhitaji wa mafuta ukawa ni mkubwa baada ya hizi lockdown kuondolewa ukilinganisha na kile ambacho e, kimezalishwa sasa ukiangalia ni kwamba watumiaji wakawa ni wengi lakini e, mafuta yale yanapatikana kwa uchache sana. Kwa hiyo ndio ikayopelekea sasa bei ya mafuta kukua juu. Sasa ukija kuangalia hayo ni mambo kwa mfano kwenye uchumi kwenye mambo ya price kama unapoona kwamba sasa e, demand au watumiaji walaji wamekuwa wengi lakini wasambazaji ni wachache wanachokifanya wanakwenda kwenye bei. Kwamba wanachokifanya wanaongeza bei kwenye 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 ile bidhaa ili kwamba yule mwenye uwezo wa kununua ile bidhaa ndio anunue lakini yule asiye kuwa na uwezo basi anakaa pembeni. Kwa hiyo hiyo ikapelekea pia bei ya mafuta e, kuweza kupanda kwa kiasi fulani. Lakini lilipokuja suala la Urusi na Ukraine, hilo ndilo likatia msumari zaidi. Kwa sababu ukiangalia kitakwimu kwamba nchi za magharibi zinategemea kwa kiwango kikubwa sana kupata mafuta pamoja na gesi katika nchi ya ya Urusi. Lakini ukija kuangalia ni kwamba ilifika hatua sasa e, kwamba E, kutokana na hii vita ya, ya, ya Urusi na Ukraine na zile walivyoweka zile economic sanctions au vile vizuizi vya kiuchumi kwa nchi ya Urusi e, sasa zile nchi za magharibi zikawa zinaekwenda kwenye lile soko ambalo sisi wenyewe ndio tunaenda kununua mafuta kule kwa hiyo na wenyewe wakaenda kule kwa lengo la kupata mafuta hilo likapelekea tena e, ma, kiwango cha mafuta kupungua kwa sababu e, wahitaji wakawa ni wengi kwenye lile soko ambalo sisi tunaagiza mafuta kwa mfano kule Saudi Arabia, Oman, India na kadhalika kwa hiyo ile ikapelekea sasa na wenyewe sasa kuanza kuongeza bei kwa sababu ukiangalia ni kwamba wao waliona kwamba tukiongeza bei nchi za magharibi wana uwezo wa kununua kwa hiyo wao wakaona kwamba soko wamelipata magharibi zaidi kwa hiyo wao hawakufuka si kuangalia kwamba ni kwa namna gani nchi za Afrika zinaweza zikaathirika wao wakaegemea kupata faida zaidi katika zile nchi za magharibi matokeo yake ni kwamba sisi tukaanza kupata mafuta kwa gharama kubwa na hasa ikizingatiwa kwamba sisi hatuna eh, tuseme ni ile eh, hatuna ile hifadhi ya mafuta sipi niseme kitu kama hicho eh, au magala ya mafuta kuhifadhi mafuta kama walivyo mataifa mengine ambayo yameendelea kwa hiyo unakuta kwamba kiwango kinachoingia ni kile kiwango ambacho kinaingia moja kwa moja eh, kwenye matumizi kwa hiyo hilo nalo likapelekea sasa bei ya mafuta kuongezeka na unajua sasa unapogusa kwenye bei ya mafuta umegusa karibia sekta zote utakuwa umegusa kwenye sekta ya kilimo utakuwa umegusa kwenye kwenye masuala ya viwanda, utakuwa umegusa kwenye masuala ya utalii, utakuwa umegusa kwenye masuala ya e, masuala yote ya kiuchumi. Moja kwa moja unakuwa umeyagusa kwa sababu e, unapoongeza bei ya mafuta, kumbuka bidhaa nyingi zinazofika kwa mfano katika bandari ya Dar es Salaam zinahitaji kusafirishwa kwenda Mtwara, zinahitaji kusafirishwa kupelekwa kule Kigoma, zinahitaji kwenda Kilimanjaro, Arusha na sehemu nyingine mbalimbali. Sasa ile gharama ambayo mtu anaitumia kununua mafuta ambayo imeongezeka, ile ndio ambayo inaenda kumfikia pia huyu mlaji kwa sababu sasa inabidi ile gharama anayoitumia kwenye kununua mafuta akaiongeze kwenye ile bidhaa ili aweze kupata faida na hiyo ndio inayopelekea kwa kiwango kikubwa sasa mfumuko wa bei kuwa mkubwa 
lakini pia hata ile gharama ya kusafirisha zile bidhaa ambazo zinatoka nje kwa sababu zinasafirishwa na meli nyingine na ndege na bei ya mafuta imekwenda juu kwa hiyo ina maana kwamba ile bidhaa inapofika hapa gharama yake lazima itakuwa eh, ni zaidi na ni tofauti na ile iliyokuepo awali kwa sababu kwamba huyu msambazaji au supplier ameingia gharama kubwa kwenye mafuta na hiyo ndio ambayo inapelekea mfumuko wa bei kuwa mkubwa zaidi lakini pia ukija kuangalia kwenye upande kwa mfano wa vyakula tunaambiwa kwa hivi sasa kuna vyakula kwa mfano mahindi e, e, unga wa ngano pamoja na e, mahindi unga wa ngano pamoja na mchele hizo ndizo bidhaa ambazo zimeongezeka bei maradufu zaidi ukilinganisha na bidhaa nyingine lakini pia kuna kwenye masuala ya mafuta ya kupikia hayo nayo pia yameongezeka bei sasa ukija kuangalia bidhaa zote hizi nne kwa mfano nchi nyingi zilikuwa zinategemea e, nchi kama kwa mfano ukienda kule Ukraine walikuwa wanalima sana mahindi e, na ukiangalia pia pamoja na Urusi na wenyewe wanalima sana mahindi nchi za magharibi walikuwa wanategemea kupata sana vyakula e, hivi kwa ajili ya mifugo lakini pia ukija kuangalia ni kwamba wale ni wazalishaji wakubwa sana wa ngano hata Tanzania hapa baadhi ya eh, kiwango kikubwa cha ngano tutoka tunatumia kilikuwa kinatoka Urusi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ukiona kwenye mataifa mengine kwa mfano kule Uturuki na wenyewe pia walikuwa wanatumia ngano nyingi kutoka huku Urusi pamoja na Ukraine. Sasa swala hili la kwamba sasa eh, mafuta eh, bei bei ya mafuta imeongezeka lakini pia kule watu wanaingia kwenye vita. Hakuna tena kulima kama unakumbuka magala ya kawa ya mipigwa eh, mabomu eh, baadhi ya bandari zikawa zimezuiwa kwenye, kwenye, kwenye kusafirisha hivyo eh, hivyo vyakula kwa hiyo yote hiyo ikapelekea tafrani kubwa kwa hiyo watu wakawa katika ile kama wana scramble kupata sasa chakula wanaenda kwenye masoko mbalimbali mbali. kwa hiyo nayo hiyo ikachangia sana kwa kiwango kikubwa e, bei za vyakula zikapanda juu zaidi ukilinganisha na ilivyokuwa hapo awali sasa lakini kuna masuala mengine haya ya hali ya hewa sasa ukiangalia ni kwamba e, kwa mfano kwa mwaka 2022 na ukiangalia kwa kiwango kikubwa hali ya hewa haikuwa rafiki na hasa ukizingatia kwamba kilimo kikubwa kwa Tanzania bado kinategemea zaidi mvua lakini ukiangalia kwa mwaka jana viwango vya mvua vilikuwa ni vichache sana ni vidogo sana ulikuwa wakati mwingine ukikatiza maeneo kwa mfano Arusha huko unaelekea unaelekea kama kule Karatu na maeneo mengine unaona kabisa namna ambavyo ardhi imenyauka ardhi ilivyokauka kilimo mahindi ya mikataa na mambo mengine kama hayo na hiyo ikapelekea kwamba kile chakula kwenye soko kikapungua na gharama ya kile chakula ambacho kinapelekwa kwenye eh, kiasi cha chakula ambacho kinapelekwa sokoni ni kidogo sana ukiangalia ukilinganisha na wahitaji au walaji au ile demand kwa hiyo hiyo ikapelekea kwamba hata wafanyabiashara kuona sasa ni wakati wa kupandisha bei kwenye hizi bidhaa za chakula hususan kwenye mchele kwenye mafuta na kwenye e, unga wa ngano. E, hivyo vyote vikawa vimepanda bei kwa kiwango kikubwa sana katika soko letu e, la Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba mara nyingi tunapozungumzia e, 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 mfumuko wa bei kwenye upande wa dunia, mara nyingi sababu huwa zinakuwa zinafanana. Hazimi tofauti tofauti. Ila utofauti unakuwepo kwenye tu kushughulikia lile tatizo kwamba kila nchi kuna namna ambavyo wao wanaona kwamba ni vizuri E, kwamba tukitumia njia hii tunaweza tukasaidia uchumi wetu tukitumia njia ile tunaweza tukaokoa uchumi wetu kwa hiyo e, mambo kama hayo ndio ambayo yanapelekea e, mdororo huu wa kiuchumi kufika hapa na mfumuko wa bei kuwa katika hali ambayo tunaiona hivi sasa kwa jinsi nionavyo mimi Asante Walter asante sana kwa hoja zako na kwa kweli ume umetusaidia sana kwa kuanzisha huu mjadala na umenyumbulisha ipasavyo zile sababu nne ambazo serikali imezibainisha kama ndio chanzo kikuu cha kupanda kwa bei ya vyakula lakini si tu chakula umegusia kuhusu mafuta na umetukumbusha kama moja ya masomo ambayo moja ya somo kubwa ambayo tumalipata kutoka na vita ya Ukraine watu wengi walikuwa hawana tawajui kwamba Ukraine na Urusi e, ni moja maeneo ambayo yanachangia sana kuzalisha mazao kama ya ngano na kabla tujaenda kwa mwariri mwandamizi Jen Mihanji pengine ungegusia kidogo hapo ndugu yangu Walter nini unafikiri umegusia umesema pasipo ume, ume, umetamka pasipo kusema nini sasa tufanye kama nchi pengine kuanza kukabiliana na mdororo huu kwa sababu nadhani umefuatilia mjadala bungeni hivi karibuni wabunge wamekuja juu wakati wengine wakihoji waki na wakati nadhani kama wamekusikia au wanakusikia katika mjadala huu watakao mpata majibu pamoja na yale ambayo wazili wa kilimo 
eh, ndugu Hussein Bashen na waziri wa fedha Mwindulu Nchemba ameyatoa bungeni kuhusu mdororo wa uchumi na hatua ambazo serikali imechukua. Pengine utusaidie wa Tanzania nini kifanyike hasa ili kuanza kujikomboa au kupunge, kupunguza makali ya hali iliyopo sasa hivi. Kubanda ukiangalia ni kwamba hivi sasa kuna kuna aina mambo mawili ambayo tuna vitu vyafaji. Kuna kuchukua hatua za muda mfupi na kuchukua hatua za muda mrefu. E, sasa hatua za muda mfupi zinahitajika lakini pia kwa kuweka kwa kuzinga kwa kuwa, kwa kuwa makini sana, kwa kuweka tahadhari kubwa. Kwa sababu hatua za muda mfupi unajua ni rahisi sana e, kuharibu uchumi kuliko kujenga uchumi. Unaweza ukachukua muda mwingi sana kujenga uchumi lakini ukauharibu uchumi kwa dakika moja au sekunde moja. Unaweza wakati mwingine ukawasikiliza wanasiasa namna ambavyo wanazungumza najua kwamba hiyo ni lugha ya kisiasa na ile kwamba sasa e, lazima wa, 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 waonyeshe ile kwa wananchi wao kwamba e, kwamba mbunge nimesema nimefanya hivi nimewasemea na hivi lakini lazima tukwende kitaalamu zaidi kuweza kuona kwamba zile hatua za muda mfupi kwa mfano rais E, ana na, na bunge waliamua kuchukua hatua za kutoa ruzuku. Tunakumbuka kuna kama bilioni hamsini zilitolewa kwa ajili ya ruzuku ya mbolea. E, lakini kuna ruzuku kwenye upande wa, wa, wa mbegu. Lakini pia tumeona hivi sasa e, kupitia waziri wa wa kilimo Bashe wanahangaika wana, wana kuchimba e, mabao kwa ajili ya kuweza kupata maji au ku, kuhifadhi maji kwa ajili ya kufanya kile kilimo cha umwagiliaji zaidi na kuondokana na kilimo cha kutegemea mvua zaidi. Lakini pia tumeona ruzuku ikiwekwa kwenye upande wa mafuta e, ambayo ndio ambayo imepelekea hata bei isishuti kwenda juu zaidi kama ilivyo hivi sasa. Kwa hiyo hivi vyote ni njia za muda mfupi ambazo zinaweza zikasaidia katika kuweza kuona kwamba e, mfumuko wa bei haukwendi juu zaidi lakini pia kuweza kuona kwamba e, angalau kuna kuwepo na mazingira rafiki zaidi ya wafanyabiashara na wawekezaji kuendelea kuona kwamba Tanzania ni sehemu nzuri ya kuweza kufanya uwekezaji na pamoja na kufanya biashara. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo linaweza kufanywa ni taasisi hizi kubwa za kifedha sasa. Tunazungumzia Wizara ya Fedha pamoja na Benki Kuu ya Tanzania. Kuweza kuna kupitia zile sera zinazosimamia masuala ya kifedha katika nchi yetu, monetary policy. Kwenda kuziangalia hizo na kuweza kuona kwamba ni mambo gani tuyarekebishe kwa ajili ya kuweza e, ku, ku, kuweka mambo ya kiuchumi katika nchi yetu kuwa salama zaidi. Kwa sababu tunasema kwamba hivi sasa ni wakati wa wataalamu kurudi kwenye ule uchumi tunasema uchumi mia moja na moja. E- economics 101. E- kwamba ule uchumi wa kwenda kutizama zile sera zetu za kiuchumi. E- sera zinazo simamia masuala ya kifedha. Ili kuweza kuenda na mabadiliko ya kiuchumi ambayo yapo hivi sasa. Kwamba ukienda kwenye, kwenye hizo sera zetu za, za, za fedha e- au simamizi wa fedha manaki utanda kuangalia kwenye masuala ya kodi utaangalia kwenye tozo utaangalia kwenye, kwenye kwenye ada utaangalia kwenye faini utaangalia kwenye masuala ya interest rate kama wenzetu Ulaya wao wamebezi zaidi kwenye policy zao kuangalia sana kwenye masuala ya interest rate eh, kwa lengo hasa la kuweza kuona kwamba eh, haufanyi eh, pesa au mzunguko wa fedha katika nchi eh, kushuka chini zaidi au au kutokuonekana lakini vile vile E, inaweza ikasaidia sana kuweza kupunguza mfumuko wa bei lakini uki, ukiweza kushughulika na mfumuko wa, 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 wa bei au yale madhara ambayo tunayapata kutokana na, e, na, 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 na na majanga haya ambayo tumeyataja ukienda kwa kupitia zile polish au zile i, i, zile sera zinazosimamia masuala ya kifedha inakuwa ni rahisi zaidi na kuna kuwepo na tahadhari kubwa na nzuri zaidi katika kuweza kuona kwamba hatuendi kuyumbisha uchumi wetu. Kumbuka uchumi wetu tayari umekwisha ku, ku, kuyumba kwa sababu tulikuwa tunakuwa kwa nukta tisa au asilimia saba nukta sifuri. Sasa hivi tunakuwa kwenye asilimia nne nukta tano au nukta nne sasa tunakimbia kwenye nne nukta tisa. Sasa unaweza kuona kwamba tayari madhara tunayo. Ukichukua hatua ambazo sio rafiki sana itakuwa ni hatari sana kwa uchumi wetu. Kwa sababu lazima uhakikishe kwamba tahadhari unazozichukua ni kwa lengo la kutetea uchumi wa nchi. Sasa ukija kuangalia ni kwamba sasa hivi ukiangalia kwamba kuna ongezeko kubwa la watu wengi kutokuwa na ajira. Sasa lazima uhakikishe kwamba e, hauendi kugusa sana mambo mengi kiasi kwamba ajira zikapotea zaidi au pengine e, watu wakashindwa kufanya uwekezaji ndani ya nchi au watu wakashindwa kufanya biashara. Kwa hiyo tahadhari lazima zichukuliwe taratibu taratibu kwa sababu hali za namna hii za kiuchumi zilizopo 
sio kwamba zitabaki hivyo hivyo kwa miaka yote zitabadilika lakini unaweza kuona kwamba ni kwa nini tunachukua tahadhari kidogo kidogo au ni kwa nini wachukue tahadhari kidogo kidogo ni kwa sababu haujui linalotokea kesho sasa hivi tumeweza kufikia kinachoendelea kule Marekani na China hatujui kwamba kesho kesho kuta kutaendelea nini tunasikia kinachoendelea kati ya ya, ya, ya Taiwan na China hatujui kitakachotokea ni kitu gani kwa hiyo ndio maana kwamba unapochukua hatua za kutatua matatizo ya kiuchumi inabidi kuchukua hatua kidogo kidogo taratibu taratibu ili mwisho wa siku mazingira yanapokuwa yako salama zaidi ndio unaweza sasa kufanya maamuzi makubwa zaidi lakini kwa hivi sasa ni vizuri kwenda hatua moja eh, ni vizuri kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ila tusichukue hatua nyingi kwa wakati mmoja tutauharibu uchumi wetu Asante asante Walter asante sana kwa mchango wako na na nadhani tutarejea tena kwa sababu kuna mambo umeibua masuala ya msingi kuhusu BOT, Wizara ya Fedha na kimsingi umekumbusha kila ambacho Mheshimiwa Mwigulu Nchemba alisema bungeni. Nadhani kabla ya jauri kwako twende kwa mhariri mwandamizi Jeremy Mihanji atueleze kwa, kwa mtasali kwa sababu masuala kama haya ambayo wote umeyasema ni masuala ya msingi. Sasa nini dhima ya vyombo vya habari au wajibu wa vyombo vya habari? katika kuelimisha na kupasha habari wananchi kuhusu hali nzima ya uchumi na nini kinelea duniani na athari zake kwa Tanzania. Pengine jeni mianje tuambie. Wana habari kwa upande wetu nini tufanye ili ku pengine kuwafanya wa Tanzania wajue nini wapi tulipo na nini kila mmoja anapaswa kufanya kwa, kwa sehemu yake kama sehemu ya kutafuta ufumbuzi wa swala hili ambalo sasa hivi limezusha mjadala si tu hapa nchini pale duniani kote. Jeni mianje Asante sana Absalom Kibanda. Uh, tumemmsikiliza vizuri sana mchumi wetu uh, Walter ameelezea kwa kirefu sana. Uh, kwa hakika ukiangalia mwenendo wa uchumi wa dunia na athari zake huwezi kuiacha Tanzania. Haya masuala manne yaliyotajwa ambayo yamesababisha mdororo wa uchumi yameikumba dunia nzima na kama yameikumba dunia nzima Tanzania ni nani basi iwe pembeni kwa hiyo kwa namna kubwa Tanzania nayo imeathirika kama ambavyo imeelezwa dhima ya vyombo vya habari kwanza kabisa ni kujua hili tatizo lililopo kama ambavyo uh, Walter ameelezea lakini pamoja na kujua Uh, vyombo vya habari vinapaswa kuelimisha umma nini kilichopo na nini kinatakiwa kufanya lakini na nini kimefanyika amezungumza vizuri sana uh, kaka Walter serikali imekuwa ikichukua hatua tunajua wakati wa covid hiyo ndio ilikuwa uh, janga kubwa la kwanza kutokea kuanza uh, kuzorota kwa uchumi lakini jitiada uh, zilifanyika. Tanzania serikali ilifanya jitiada kubwa kuhakikisha kwamba tunakabiliana na janga hili. Unakumbuka kwamba wakati wa Covid tulipoteza watalii wengi sana. Na tunajua sekta ya utalii nchini imekuwa ni moja ya sekta ambayo imekuwa ikichangia kwa kiasi kikubwa pato la taifa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa Tanzania iliumba pamoja na kuyumba huko jitiada zilifanyika uh, taratibu watalii wakaanza kurejea uh, rais Samia Suluhassan unakumbuka wakati ule alipoitangaza ile film ya Roy Tour uh, na kuiambia dunia kwamba Tanzania iko salama sasa hivi tumeanza kupata watalii lakini kikubwa zaidi uh, serikali ilichokuwa imekifanya ni kuhakikisha kwamba inasimamia na kudhibiti shilingi yetu isiporomoke. Tunajua kwamba tumekuwa tukitegemea sana kuagiza bidhaa kutoka nje kuliko ambavyo sisi tunapeleka nje. 
lakini mikakati iliwekwa na kuhimiza uzalishaji pamoja na kwamba haikuwa kwa kasi ile inayotakiwa lakini uh, wafanyabiashara walijitahidi kidogo na sasa hivi kwa mfano Tanzania imekuwa ikipeleka uh, shehena kubwa ya bidhaa Kenya kuliko ambavyo Kenya inakuja inaleta bidhaa zake kwetu hili nalo jamii inapaswa kujua na ikipaswa kujua maana yake tunawatia moyo wa Tanzania tunawatia moyo wafanyabiashara wa Tanzania tunawatia moyo wawekezaji ambao kwa hakika wanapaswa kuchangia kwenye uchumi wetu ah kulikuwa na tatizo uh, sio kulikuwa na tatizo bado lipo hivi ya Ukraine ndio ilikuja kugongelea msumari kabisa na kufanya uchumi udorole lakini uh, kama tulivoelezwa mafuta yalipanda bei serikali kwa kujua wajibu wake na kuhakikisha kwamba ni inawajibika kuona kwamba uchumi unaimarika aidha unabaki pale ulipo lakini sio kuanguka kabisa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta ya mafuta serikali iliona ni vema kutoa ruzuku katika eneo hilo na kwa serikali kutoa ruzuku katika eneo hilo tunaona kwamba uh, shughuli za uzalishaji uh, za zimeendelea zime kufanyika wananchi wanaendelea ku, uh, kufanya shughuli za kiuchumi uh, lakini pia viwanda navyo vimekuwa vikifanya kazi yake pamoja na kwamba sio kwa kiwango kile lakini tumekuwa tukijitahidi kitu kikubwa sana kilichotuokoa ni dhahabu uh, ambayo katika soko la dunia dhahabu ilipanda bei kwa hiyo tuliuza dhahabu yetu kwa bei nzuri kidogo na ndio maana hatukutetereka sana kwa kiwango hiko. watu wamekuwa kilalamika ku uh, ku kuwepo kwa mfumuko wa bei it is true mfumuko wa bei kwa sasa hivi ya uwezi kukwepeka kwa sababu ya hali iliyopo na sio tu Tanzania pamoja na kwamba hatuwezi kujifananisha na Marekani kutokana na kiwango tofauti cha uchumi wetu wenzetu uh, wameendelea zile ni nchi ambazo zilizoendelea sisi huku tunajikongoja lakini leo hii na wao wanalia kwa mfumuko wa bei lakini serikali ya Tanzania imejitahidi sana uh, kudhibiti mfumuko huu wa bei kama hivyo nilivyosema kwa kutoa ruzuku kwenye mafuta lakini tulimsikia waziri Bashe juzi alikuwa anazungumza kutoa ruzuku kwenye mbolea ili kutoa kutoa nafasi kwa wakulima kuendelea kufanya shughuli za uzalishaji wenye tija uh, lakini pia serikali imeweka mkakati wa kuchimba mabawa makubwa kwa ajili ya shughuli za kilimo sasa hivi tunakwenda kwenye kilimo cha biashara wanaita kilimo biashara uh, katika jitihada hizi ambazo zimewekwa na serikali kwa hakika tunaweza kutoka hapa tulipo maana tunaambiwa sasa hivi Tanzania tuko kwenye uchumi wa kati sasa ukiwa kwenye uchumi wa kati maana yake ni nini maana yake ni kwamba dirisha lile la mikopo lina linapungua linafungwa taratibu taratibu Maya miradi yetu ya ndani ya maendeleo inapaswa kufanya kufanywa kwa fedha zetu za ndani na hilo limeanza kufanyika uh, ile miradi mikubwa ya kimkakati tumeendelea kukopa lakini miradi ya ndani ni lazima zifanyike uh, kwa fedha za ndani na uwezi kufanya miradi kwa fedha za ndani kama nchi itakuwa haizalishi na ndio maana serikali imechukua jitihada hizi za kuweka mkono wake na kusaidia uh, kwa kutoa hizi ruzuku ili uh, wafanyabiashara na watanzania washiriki moja kwa moja katika shughuli za maendeleo na hili likifanikiwa mimi nina hakika sana tutasafirisha sana mazao yetu nje kwa maana ya kutengeneza uh, fedha za kigeni na hili watanzania wanapaswa kulielewa sio kwamba serikali imekaa tu kimya tunapaswa kulijulisha taifa nini kinafanyika uh, tunajua kwamba hata Roma haikujengwa kwa siku moja 
leo Tanzania tumefika katika uchumi wa kati. Wakati tunatangazwa Tanzania tuko kwenye uchumi wa kati, hakuna mtu aliyekuwa ameelewa lakini ni hali halisi na ya ukweli. Na kama tumefika hapo, basi uh, tunapaswa kuendelea na sio tena kurudi nyuma. Kwa hivyo tunaona jitihada za serikali na tunapaswa kuiambia jamii nini serikali inafanya. Ya. Yeah. Asante sana Jane. Asante sana kwa kutupitisha katika wajibu na dhima ya vyombo vya habari. Lakini zaidi umekwenda zaidi ya pale ambapo kwa kweli tulipaswa nadhani umetupa elimu na darasa la kutosha kuhusu nini hasa kilitokea na pengine nini wanahabari na vyombo vya habari vilipaswa kubeba ili kuandaa wananchi katika kukabiliana na mdororo huu wa uchumi lakini umefanya rejea njema kabisa ulipozungumza kuhusu kauli ya mheshimiwa Huseni Mohamed Bashe na na hii umenikumbusha kwamba mheshimiwa rais Samia alipotoka kwenye ule mkutano wa uchumi kule Davos na baadaye kule Senegal na mkurugenzi wa mawasiliano ya Ikulu Zura Yunus alipotupa wasawa kutufanya rejea kuhusu mwenendo wa na hatua mbalimbali ambazo ziliibuliwa katika mikutano vikao vikao viwili tofauti ambavyo vyote vilikusema masuala ya chakula na kilimo nadhani ni darasa tosha kwa vyombo vya habari wana wananchi kujua hasa ni twende turejee kwa uchumi wetu wote ngoma baada ya kusikia wote unanipata Walter Naam na, nakupata Naam nakupata Naam Walter Tumemsikia tumemsikia Jenny Mihanja akizungumza kuhusu akifanya rejea na kufanya uchambuzi kuhusu hali ilipo na kimsingi alijazia nyama katika mjadala wako pale Sasa <coughs> baada ya kufanya baada ya hayo pengine uligusia kidogo hatua ambazo ulifikiri BOT na Wizara ya Fedha zinapaswa kuchukua pengine kama hatua za dharura za kimikakati katika za, za, za kisera ili kuikwamua nchi pengine katika hali ipo, ilipo ni jeni ametupa angalizo muhimu kama kwa kweli mfumuko wa mfumuko wa bei si tatizo la kitaifa tu hapa nchini ni kwamba dunia nzima inashuhudia mfumuko wa bei na tuna bahati moja Tanzania kwa mpaka sasa hivi bado tuna mfumuko wa bei katika digiti moja ziko nchi ambazo zilishakuwa katika digiti mbili na hata sisi tulishafika kwa nyuma miaka 25 30 iliyopita kwenye zaidi ya asilimia moja ya mfumuko wa bei lakini hadi sasa hivi tuko chini ya asilimia kumi kwa hiyo ingawa tumepata mshtuko kama bei zimeongezeka za vyakula katika maeneo mbalimbali kwa kiwango kikubwa lakini bado serikali imeweza kudhibiti kwa kiwango kikubwa kwa namna ile aliposema waziri wa fedha Mguru Nchemba na nyama zikaongezwa na waziri wa kilimo Hussein Mohamed Bashe pengine tuambie kama una maeneo specific ambayo unafikiri BOT na, na wizara ya fedha wakiachukua na au kuyafanyia kazi yatasaidia kustabilize hali ilivyo sasa hivi Ah uh, yako maeneo ambayo naweza kwa sababu hawa ndio wasimamizi wakubwa wa masuala ya kifedha eh, la kwanza ni hilo kwamba waangalie kwenye hizo sera zetu eh, hasa kwenye masuala wanaweza kaangalia kwenye baadhi ya maendeo maeneo mbalimbali kwa ajili hasa ya kuweza kuteke advantage au kutumia fursa iliyopo hivi sasa ya kuweza kuwavutia wawekezaji wengi kuja kuwekeza hapa ukiangalia kwa mfano hata Marekani wamejaribu kuona kwamba namna gani ya kuweza kutumia hili eh, kutumia hili tatizo lililopo hivi sasa kama namna ya kuwavuta wawekezaji wengi kwenda Marekani na ukiangalia wawekezaji wengi waliokuwa wanawekeza nchi za Ulaya wengi hivi sasa wamekimbilia Marekani ndio unaona kwamba viwango vya wawekezaji kwenye nchi kama ya Marekani vimeongezeka ukilinganisha na mataifa mengine ya Ulaya lakini sasa ukija kuangalia kwamba tunaona kwamba wakiangalia kwenye zile monetary policy wakaenda kuangalia labda masuala haya kwa mfano kwenye masuala ya ya, 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 ya usimamizi wa, eh, wa, wa, wa wa bei wakaweza kuona kwamba ni namna gani ya kuweza kuliratibu swala hili na wakalibekea sheria isiyo kawa kwamba kila mtu anaweza kujipandishia bei kiholela kama vile anavyoweza kwa lengo la kuendelea kuilinda shilingi yetu lakini pia wanaweza wakaangalia yale mazingi, yale maeneo ambayo sisi kwetu tunabidi kuyatumia kama namna 
ya kuweza kuongeza mapato zaidi. Ukiangalia kwa mfano hivi sasa kuna uhitaji mkubwa wa makaa ya mawe. Makaa ya mawe sisi tunayo. Kwa hiyo tuweze kuona kwamba na sisi makaa ya mawe kwa sababu ukiangalia hivi sasa wananunua sana makaa ya mawe kutoka Tanzania. Kwa hiyo tuone na kwamba na sisi tunanufaika vipi e, na hali ambayo iliyopo kupitia e, kwa mfano kwenye upande wa makaa ya mawe kwamba kama gharama gharama kwenye upatikanaji wa makaa ya mawe na sisi tupandishe bei ili kuweza kupata e, fedha nyingi zaidi. Lakini jambo lingine kubwa ambalo naweza kasema kwamba wanapaswa kulizingatia hivi sasa ni kuangalia kwenye upande wa matumizi ya fedha za, za umma. E, ukiangalia nimepata kusikiliza kamati inayoshughulika na masuala ya fedha pale e, bungeni wanasema kwamba kuna mtiririko uliopo katika taasisi pamoja na e, taasisi za kiserikali katika matumizi ya fedha za umma haujakaa vizuri. Kwa hiyo e, wajaribu kuona kwamba hivi sasa E, yale matumizi ambayo sio ya msingi sana na ya muhimu sana waweze kuona kwamba namna gani ambavyo wanaweza e, wakayaratibu lakini pia namna ambavyo fedha zinatoka kwa serikali kuu kwenda kwenye e, kwenda kwenye hizi local government e, serikali ya chini kuweza kuona kwamba namna gani ambavyo wanahakikisha kwamba e, hizo fedha zinatumika kwa kadiri ambavyo e, ina, 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 ina stahili au inapaswa unajua ukiangalia ni kwamba kwa kweli e, e, taasisi zinazosimama masuala ya kifedha hapa duniani a, hapa hapa Tanzania pamoja na ukiangalia e, wizara ya fedha kwa kweli wamejitahidi sana ukiangalia hali ya mfumuko wa bei kwenye mataifa mengine wala usiende mbali ukienda kwa mfano Rwanda hapo na Uganda ziko juu kabisa ukiangalia kati ya yale mataifa ya 20 ambayo hivi sasa kwenye hatia yana gharama kubwa ya chakula kwa Afrika ya Mashariki utaikuta Rwanda utaikuta utaikuta Uganda. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo katika nchi yetu wamejitahidi. Watu wengine wanaweza kadhani kama vile serikali inacheza na takwimu, na takwimu. Lakini sio kweli. E, ukiangalia hali ya soko e, na upatikanaji wa bidhaa za chakula katika hayo mataifa ni magumu sana. Ukienda hata Zimbabwe hivi sasa, hali yao kwenye kwenye gharama ya chakula ni kubwa mno ukilinganisha na, 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 na hapa Tanzania. Sisi tumeendelea kusimamia katika taraki moja. E, hilo ni jambo ambalo kwa kweli wanastahili pongezi. Lakini unaweza kuona kwamba serikali imeendelea kuweka jitihada kubwa e, na hasa hili ni mpongeze mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan kwamba ukiangalia safari zake nyingi kwa kiwango kikubwa tumeendelea kupata wawekezaji wengi. Tukiangalia miaka ya nyuma huko kwa mwaka tulikuwa tunapata wawekezaji takriban saba. lakini hivi sasa tunazungumzia Tanzania inapata wawekezaji zaidi ya elfu kumi kwa mwaka. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni hatua nzuri na, na ni hatua ambayo ni ya kupongezwa zaidi. Na unaweza kuona kwamba haya ndio manufaa. Unajua kwenye wakati kama huu ni wakati ambapo unabidi kutafuta wawekezaji kwa wingi zaidi kwa lengo la kuweza kupata pesa nyingi za kigeni lakini vile vile katika kuweza kutengeneza ajira zaidi eh, kwa wananchi wako. Sasa na hilo Mheshimiwa Rais analifanya kwa bidii kubwa sana. Na ndio maana unaona kwamba viongozi wengi wanakuja hapa nchini lakini vile vile inawezekana ukaribu unaojengwa kati ya rais na mataifa mengine kwa mfano Saudi Arabia, Oman na, na mataifa mengine ndio unaopelekea pengine hata bei ya mafuta yanayopatikana hapa Tanzania kutokuwa juu zaidi kwa sababu ya ule undugu unaojengwa kati yetu na mataifa haya hususan katika masuala ya kibiashara. Kwa hiyo ni masuala ambayo ina ni ya ni, ni ya kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa kazi hiyo ambayo anaifanya. Ni sio viongozi wote wanaweza kufanya hivyo. E, ni kipaji cha kipekee sana ambacho hicho ndicho mheshimiwa rais alicho nacho. Na nikwambie uwepo wa mheshimiwa rais kwenye mikutano hii kwa mfano mkutano ule wa Davos ni, 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 ni wa muhimu sana kwa sababu uwepo wa rais ni tofauti na uwepo wa waziri, ni tofauti na uwepo wa balozi. E, rais anapomuita mfanyabiashara mkubwa, mfanyabiashara mkubwa anajisikia fahari kwenda kuzungumza na rais wa nchi fulani hasa katika masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo ni moja wapo ya jambo ambalo ni zui sana 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 na la kupongeza. Ni safari ambazo mimi ninaamini kwamba ni anataka kufanya kazi kwa asilimia kubwa kwa sababu tunakuwa tunapata taarifa kila mikutano. Sasa hivi anaongea na wafanyabiashara. Sasa hivi anazungumza na wale. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni safari ambazo ni nzuri sana. Lakini sasa ushauri wangu mwingine kwa serikali e, hasa e, nikienda kwenye hizi taasisi za kifedha ni kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani sasa tunaendelea 
e, kunufaika na gesi yetu tulionayo. Juhudi zinafanyika nyingi sana. E, lakini tunaomba sasa juhudi hizo ziendelee kuwekewa mikakati mikubwa ili na sisi baadaye tuwe mataikuni wakubwa wa gesi katika Afrika ya Mashariki na hata kwa Afrika kwa sababu kama ni gesi basi tunayo ya uhakika na ya kutosha. Kwa hiyo tunaikuwa na namna gani ambavyo kwanza katika soko hili la ndani tunanufaika vya kutosha na gesi tulionayo na baadaye tuweze kuona kwamba ni kwa jinsi gani tunanufaika na soko la nje. Juhudi zinaendelea kufanyika na ndio maana tunaona kwamba hata sasa e, bwao la mwalimu Nyerere lenye mega wa 2115 zitakapokamilika basi tutakuwa na uhakika mkubwa wa, 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 wa nishati ya umeme. Na hilo litaendelea kuwavuta wawekezaji wengi sana e, katika nchi yetu ya Tanzania. Jambo lingine kubwa ambalo nalisitiza ni ubunifu. Tuongeze ubunifu mkubwa katika yale maeneo ambayo tunajua kabisa kabisa. Tukiweka ubunifu tuna uwezo wa kuweza kupata mapato mengi zaidi. Kama ni kwenye sekta ya utalii, tuhakikishe tunaweka ubunifu wa kutosha katika kuhakikisha kwamba E, tunaitangaza tuna vizuri utalii wetu wa ndani lakini vile vile tunarekebisha mifumo yote inayosimamia masuala ya utalii katika nchi yetu hilo litaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuponya uchumi wetu wa Tanzania kama unavyokumbuka ni kwamba sekta ya utalii sekta nambari mbili inayochangia mapato makubwa sana katika nchi yetu kabla ya masuala ya covid 19 kwa hiyo ni vizuri kuweza kuona kwamba sasa na hivi sasa dunia imeshatokana na mambo ya lockdown kuona na gani ambavyo tunaweka e, tunaweka ubunifu mkubwa kwa lengo la kuweza kuona kwamba sekta hii inazalisha zaidi mapato mengi. Ukiangalia wenzetu kwa mfano e, nji hizi za za Guba, e, unazungumzia hizi Saudi Arabia, Qatar, Oman na nchi nyingine hivi sasa kwa kiwango kikubwa hivi sasa wanaona namna gani wanaweza kutumia mlango wa utalii kama namna ya kuweza kupata mapato makubwa. Na ndio maana unaona kwamba wanafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya utalii. Hivi sasa duniani watu wengi wanatamani kwenda maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri tukaweka 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 ubunifu mkubwa ili kuhakikisha kwamba tunapata mapato mengi na tunazalisha ajira nyingi kupitia sekta ya utalii. Kwa hiyo na e, yale mambo ambayo yamesahuriwa na, na, na CAG kwenye sekta ya utalii hasa katika mi, mi, mifumo yetu ya ukusanyaji wa mapato na yenyewe iangaliwe ili kuweza kuona kwamba kila senti inayotolewa kwenye sekta ya utalii tunaipata kwa ajili ya kuweza kuendeleza e, miradi mingine ya kimaendeleo lakini vile vile kwenye sekta nyingine za kiuchumi kwa kwenye mfano sekta ya, ya, ya madini tuendelee kuona namna gani tunaendelea kupungua soko, soko letu la madini e, e, na tunaendelea kutangaza Tanzania na kupata wawekezaji wengi e, na watafiti wengi ambao watakuja na kufanya tafiti nyingi Tanzania bado ni kubwa na bado kuna uwezekano mkubwa tuna madini mengi sana E, kwa hiyo e, tufungue milango hiyo tupate wawekezaji na watafiti wengi ambao watakuja kwa, kwa lengo la kuweza kuona kwamba namna gani wanaweza kushirikiana na Tanzania katika kuweza kuona kwamba e, tunaendelea kukuza sekta hiyo hapa nchini. Kwa hiyo tutakwenda na maeneo mengine hayo yote kwenye masuala ya ufugaji, kwenye masuala ya kilimo, ubunifu ufanyike kwa kiwango kikubwa sana. Sasa hivi ubunifu unafanyika lakini tuongeze na ninashauri kwenye taasisi mbalimbali hizi muhimu kwenye utalii kwenye viwanda na biashara e, kwenye 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 masuala ya e, ya uwekezaji kwenye ma, masuala ya ya kilimo kwenye masuala ya yote kwenye hizi sekta muhimu nyeti hasa zinazozungumzia masuala ambazo tukiziazama ndizo ambazo tunaona uchumi wa Tanzania tuweke tuweke angalau dirisha la e, tuweke angalau e, tutengeneze kama ka department fulani e, ambacho kitasaidia kwenye masuala ya ubunifu hii iwe ni sehemu ambayo hao watakuwa na kazi ya kuendelea kuona kwamba ni kitu gani kifanyike, kitu gani kirekebishwe, tufanye nini? Hawa ndio ambao watakuwa wanaangalia Kenya wanafanya eh, China wanafanya nini? Uganda wanafanya nini? Eh, Ethiopia wanafanya nini? Wapi kule wanafanya wapi? ili kuweza kupata sasa mawazo ya nini kifanyike katika nchi yetu na hivyo tukaweza kukasaidia zaidi kupata mapato, kuzalisha ajira lakini pia kuendelea kuhakikisha kwamba huduma za kijamii mfano elimu E, barabara maji umeme vyote vinaendelea kupatikana kwa ki, kwa uhakika zaidi kwa hiyo hiyo hayo ni mambo hapa naweza kashauri kwa hivi sasa ambayo yakifanywa kazi na uhakika kwamba tunaweza tukapiga hatua kubwa sana hivi sasa lakini pia wanasiasa wanasiasa ili kuweza kuisaidia serikali ni vizuri wakafanya tafiti ninajua e, ukiangalia wakati mwingine ukiangalia wanasiasa wanapozungumza 
eh, unajua kabisa kwa huyu hajafanya tafiti wala hakuna ambacho amejishughulisha eh, kukitafuta kwa ajili ya kuweza kusaidia serikali anazungumza tu ile mradi aonekane kwamba eh, ame, ame, uh, yuko bungeni lakini ukiangalia anachokizungumza hakuna kitu ambacho kinaweza kikaisaidia serikali eh, katika wakati huu ambapo kuna mkanganyiko au kuna eh, kuna, kuna mdororo wa kiuchumi dunia nzima kwa hiyo ni vizuri eh, kuhakikisha kwamba hivi sasa wakati huu bunge tunatumia wakati vizuri kujisomea na kuweza kufanya tafiti ndogo ndogo simple research eh, katika mataifa mbalimbali na kuona kwamba ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya Tanzania sio wakati wa kulalamikiana ni wakati wa kupeana mawazo ya namna gani ya, ku, na, 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 ya namna gani na jinsi gani ya kutoa kwenye hii hali ambayo dunia nzima tupo. As, asante sana, asante sana ndugu yangu Walter Nguma. Na kwa kweli nimeguswa zaidi kama kama mratibu katika mjadala wetu na chagizo lako la mwisho ambalo limekuja kwa wakati mwafaka wakati bunge linaendelea tumesikia mijada mbalimbali ndani ya bunge na hata nje ya bunge wakati wa sherehe za miaka 46 ya chama cha mapinduzi kuhusu wanasiasa wakitoa kauli mbalimbali nilimsikiliza katibu mkuu kiongozi mstafu dr Bashiru Ali akizungumza bungeni ambaye tu ni katibu mstafu katibu mkuu mstafu wa chama cha mapinduzi akiomba serikali kufanya ubunifu lakini sasa kwa hoja zako ni kwamba jukumu hili la ubunifu si la serikali tu bali la kila mwananchi wakipo na siasa ambao umechagiza kwamba ni jambo la muhimu sana kwao kufanya utafiti kabla ya kuzungumza lakini si tu kufanya utafiti lakini e, kwa kujisomea hapana la hasha kwamba si wakati wa kulaumiana lakini ni wakati wa kuja na majibu ya nini kifanyika kitaifa ili kulikuamua kulikuamua nchi yetu katika mzongo huu wa mdororo wa uchumi ambao unaikumba dunia na dhani jeni mihanji mwahariri mwandamizi utakuwa umepata mambo mengi katika hoja ambazo zimejengwa na uota eh, mguma ambazo kimsingi kwa wanahabari ni hoja za msingi. Nini zaidi umekipata jeni katika hayo? Jeni Hanji. Asante sana Absalom. Na mimi nianze kwa hili la mwisho alilomaliza. Kwanza kwa wanasiasa. Hii imekuwa ni mtindo wala wama la wama la wama kila kukicha na wanasahau wajibu wao na kama wao ni watanzania ambao wana wajibu mkubwa wa kuitengeneza Tanzania ya sasa na ile ijayo lakini pia hata kwa upande wa wanahabari wanahabari wanapaswa kuiona Tanzania ya leo na Tanzania ya miaka hamsini ijayo ni watu ambao wanaweza kuset agenda kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu tumekuwa mara nyingi tukilaumu na hasa chama kilichounda serikali na inasikitisha kabisa kuona wakati mwingine wanaolaumu ni watu kutoka ndani ya chama hicho hicho wakisahau wajibu wao wa kutekeleza ile ilani ya chama ambayo iliwaahidi wa Tanzania itaenda kufanya nini wao wana wajibu wa kuisimamia serikali hii na katika usimamizi huu basi ni kuiangalia serikali inafanya nini lakini uh, katika hili swala la mfumo kwa bei ambalo mchumi nalo amezungumzia kidogo uh, Jamii imekuwa na mawazo potofu kidogo na hii tunapaswa kuwaelimisha. Sio kwamba kila mfumuko wa bei unapotokea maana yake unakuwa mfumuko has. Kuna mfumuko wa bei mwingine mara nyingine unakuwa mfumuko chanyi. Kwa mfano umezungumzia hapo we mwenyewe kwamba mfumuko wetu wa bei sasa hivi ni wa single digit. Huko nyuma tuliwahi kuwa na hali mbaya zaidi. Uh, ukilinganisha wenzetu wa Uganda. Mfumuko wa bei sasa hivi ni asilimia 7.2. Kenya 7.7. Tanzania Desemba tulikuwa na 
Sasa hivi tuna wastani wa 4.3. Kwa hiyo mfumo wa bei unaweza kuwa na athari chanya au hasi katika ukuaji wa uchumi. Hilo jamii inapaswa kwanza kujua. Uh, wataalamu wa uchumi uh, wanasema kwamba mfumuko wa bei wenye tarakimu moja kama ulivyoeleza na imara huwa na athari chanya katika ukuaji wa uchumi kama vile uwepo kwa mazingira ya faida kwa wawekezaji na hivyo kuchagiza uwekezaji zaidi ndani ya nchi tumeona hapa uh, uh, nguma ame, amezungumza jinsi wawekezaji sasa hivi wanavyotamani kuendelea kuja nchini pia mfumuko huu chanya faida yake pia unaweza kuimarisha uwezo wa walaji katika kuamua bidhaa na huduma pamoja na ustawi wao na uwezekano katika utekelezaji wa budget na mipango mbalimbali mbali ya maendeleo kwa hiyo kwa upande mwingine tunaweza kusema uchumi unapokuwa na mfumuko wa bei wa tarakimu mbili husababisha kuvurugika Uh, kwa mifumo ya uzalishaji katika kuathiri uchumi hili lazima tulijue na hapa mfumo unaathirika vipi ni kwamba uwezo wa walaji katika kuamua bidhaa na huduma pamoja na ustawi wao unapungua na kupungua kwa ushindani katika biashara za nje kwa hiyo tukiangalia mfumo mfumuko wa bei tuanga, tunapaswa kuangalia pande hizi zote mbili lakini pia tunapaswa kuambia wananchi sasa hivi tumekuwa tukilalamika kupanda kwa mahindi kwa, kwa unga kupanda kwa maharage je yeah, kuna chakula gani mbadala kwa sababu tukizungumza mfumuko wa bei not necessary vyakula vyote vikapanda bei kuna vyakula vingine bei ni za kawaida zaidi lakini kama unaenda kununua mkate shilingi elfu mbili, pale mwananyamala unaweza kupata viazi sita kwa shilingi elfu moja kwa nini Usi, usichemsha viazi uka, ukala viazi kwa hiyo swala la mtindo wa maisha wanasema lifestyle nao umekuwa ni changamoto watu wanaangalia upande mmoja lakini tunavozungumza pia kupanda kwa bei ya mchele mchele umekuwa na grade tofauti tofauti Ukienda kununua mchere, mchele katika soko la Kisutu sio vile ambapo utaenda kununua mchele kule Bagala. Yote haya sisi kama waandishi wa habari tuna wajibu wa kusoma na kuelewa na kuielimisha jamii. Ah, naomba nishie hapo kwa sasa. Asante sana Jeni Mihanji na kwa kweli nimeguswa na hoja zako kuhusu chakula mbadala na ni kweli ni na umenikumbusha kauli ya waziri wa kilimo Mohamed Bashe ambaye amesema kwamba Tanzania hakuna njaa kwa sababu chakula kipo na hoja zako kuhusu agenda setting kwa vya na kwa lifestyle kwa, na, kwa wa Tanzania nilipa chagizo la kumuuliza uchumi wetu wota swali nyingine nimesikia e, tumesikia baadhi ya ushauri ukitoka kwa watu mbalimbali mbali katika mjadala kwamba kwa sababu serikali imetamka kwamba hakuna njaa na kuna akiba ya chakula pengine na kwamba sasa hivi e, vya vyakula ambavyo vipo nchini viko katika mikono ya wafanyabiashara pengine njia bora pengine ya kiuchumi kama moja ya suluhisho la muda mfupi ni serikali kuruhusu kutoa vyakula vilivyo katika gala katika magala ya, ya taifa na kuvileta sokoni ili kuchagiza kupunguza kwa bei ya chakula kwa sababu wafanyabiashara sasa hivi ni kama ndio wanaoamua bei ya vyakula kwa sababu wao ndio wameshanunua vyakula kwa wakulima na kwa sababu wao ndio wana control supply kwa wao ndio wanaweza determine price tumemsikia rais wa Zanzibar eh, mheshimiwa Hussein Mwinyi akiwa asa wa Zanzibar wafanyabiashara wa Zanzibar kule kuingiza chakula kingi zaidi Zanzibar ili kushusha mfumuko wa bei Unaliangaliaje hilo kwa kwa picha kubwa ya Tanzania nzima. Hiyo moja eh lakini la pili umendugumu wote umezunguza vizuri kuhusu kile ambacho Mheshimiwa Rais amekichukua. Kuna sura mbili, kuna propaganda lakini kuna hali halisi. 
hatua ambazo mheshimiwa rais amekuwa anazichukua katika siku za karibuni ni hatua za rais hatua za dhahiri kama tumemuona rais akiongoza mambo mayemwenendo wa kusimamia uchumi yeye mwenyewe kupitia makongamano ya kimataifa tulimuona kule Davos katika round table eh, discussion tumemuona Senegal lakini kuna hili la kuruhusu mikutano ya hadhara pengine ni wajibu sasa wanasiasa wa vyama vyote kuanzia chama cha mapinduzi ku address masuala haya ya kiuchumi na hatua za kuchukua kuliko kuendelea kuibua masuala ya kisiasa tu ambayo hayaongezee lishe wananchi kwa sababu unapoongea katika mikutano ya hadhara na kutoa mapendekezo ya hatua za kuchukuliwa katika kukabili bei ya bei ya vyakula pengine itagusa zaidi maisha ya kila siku ya mtanzania kuhusu habari zile zile kuhusu mahusiano pengine mizozo ya kisiasa ambayo haina haileti lishe au chakula midomoni mwa wananchi. Unasemaje kuhusu hayo uchumi wote? Na muda wetu yeah. naona unakimbia. Ni saa 3 na dakika 4 na dakika 3 sasa. Asante sana Kibanda. Uh, kwanza ni sebe kwamba kwenye haya ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya eh, kwa kweli ni ya kupongezwa na wanasiasa wengine wanapaswa kuyaiga. Ukiangalia hatua za kuruhusu kwanza mikutano ya kisiasa ni hatua ambayo ni muhimu na ni hatua ambayo ni ya kuongezwa sana kwa sababu mmoja wapo ya kigezo ambacho watu wanakitizama kwa ajili ya kwenda kufanya uwekezaji ni pamoja na masuala ya kisiasa yalivyo katika taifa husika kwa hiyo mheshimiwa rais ametaka kuweka mazingira ya kisiasa kwa lengo la kuwafanya wafanyabiashara na wawekezaji ambao wanapatikana nje ya Tanzania kuweza kuona kwamba Tanzania ni sehemu salama kwa sababu kuna wakati wawekezaji waliogopa kuja kuwekeza Tanzania. Tupeane ukweli tu kwamba waliogopa kuja kuwekeza Tanzania kutokana na mambo ambayo yalikuepo Tanzania. Kwamba wanaona wanasiasa wanakamatwa, wanasiasa wanapigwa risasi, wakawa wanaona wafanya wakati mwingine waandishi wa habari wanatekwa na mambo mengine kama hayo, lakini pia wakaona mikutano ya kisiasa imeondolewa watu wamefungwa midomo, hakuna kuzungumza, lakini pia wakaona wafanyabiashara wanafungiwa biashara zao, wana wana wa, 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 zimeundwa task forces za kuchukua mali za wafanyabiashara yote hayo kwa kiasi kikubwa yalirudisha kasi kubwa ya wawekezaji kuja kuwekeza Tanzania na kukawekwa notion mbalimbali mbali kwamba wa, wawekezaji ni kama vile ni wezi ni majambazi ni, ni, ni kama vile ni, ni watu wabaya kwa hiyo hiyo yote hiyo ilitengeneza mazingira mabaya sana ya ambayo yalipelekea wawekezaji wa wengi pamoja na wafanyabiashara wengi kuikimbia Tanzania na ukiangalia kuna wakati wafanyabiashara na wawekezaji wengi walikuwa wanatoka nje kuja kuwekeza Tanzania lakini kuna miaka ya karibuni hapo walikimbia kabisa hawakutaka kuja Tanzania si kwa sababu kwamba e, ni, ni, ni wakwepa kodi au si kwa sababu kwamba eti ni wanataka ku, kuwanyonya wa Tanzania ni kwa sababu hata huyu mwekezaji naye anahitaji amani kwamba hizi ni pesa zangu ni mali zangu ya nini nikateseke ninahitaji kuona mazingira mazuri mazingira ambayo yana sheria nzuri mazingira ambayo yametengeneza uwanja wenye uhuru wa kufanya biashara na uwekezaji kwa hiyo ndiko ambako anaweza kuja kufanya mambo hayo yote na ndio maana unaona kwamba mheshimiwa rais alipoingia alifanya hayo kwa lengo la kutaka kuona kwamba tunaweza kupata wawekezaji wengi na pia tunaweza tukafanya tukapata wafanyabiashara wengi sasa hivi ni wakati hata wa kuweza kuendelea kuwapa kwa Tanzania elimu ya namna ya wao kuweza kuona namna gani ya kufanya biashara kimataifa. Kwa sababu wa Tanzania wengi ni kama vile ni waoga. E, kufanya biashara nje ya kama vile e, ataibiwa mali yake, atapoteza mali yake, lakini ni kwamba ni wakati wa kuendelea kuwapa elimu, kuwajengea ujuzi, e, namna ya kuweza kutumia teknolojia na kuweza kufanya biashara kimataifa. Hiyo itasaidia wafanyabiashara wetu kukua kwa kasi kubwa zaidi lakini vile vile kujipatia mapato mengi zaidi. Lakini kuna hili ambalo umelizungumzia kwenye masuala ya chakula. E, ukiangalia ni kwamba uh, serikali inatengeneza mazingira ya, ya usawa, kwamba serikali haitaki kumonopolize soko, kwamba kwamba wao ndio walimiliki soko. Hapana. Wanataka kuona kwamba hawa wafanyabiashara hawa wawekezaji ambao wana, wana magala ya chakula ambao ndio wasambazaji wakubwa wa chakula wana, wanafanya kile ambacho wamejiwekea wa, 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 wa kwamba wao ndio watakachokuwa wanakifanya serikali haijataka kulichukua soko e, yani hiyo ndio fair play kubwa ambayo wafanyabiashara wanabidi kuitumia vizuri sana kwa sababu pale serikali 
itakapoamua kutoa chakula maana yake ni kwamba wataingia kwenye wakati mgumu lakini serikali imewatengenezea mazingira ya wao kuweza kupata faida ndio maana hata rais wa, 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 wa Zanzibar amewaambia wafanyabiashara toeni chakula muuze vinginevyo nitatoa chakula na hivyo mazao yenu yatashuka bei na ndio ukweli serikali ikitoa chakula e, ikitoa chakula kwenye magala yako kwa haraka wafanyabiashara hawa watapata hasara lakini serikali haitaki hawa wafanyabiashara ambao wametumia pesa nyingi kununua chakula au wametumia pesa nyingi kufanya uwekezaji kwenye kilimo kupata hasara na ndio maana inawaambia kwamba tusisubiri mpaka serikali itoe chakula chake bei iliyopo hivi sasa katika soko ni bei nzuri kwa nini msitoe chakula chenu na mkauza sasa kama wafanyabiashara wanataka kulalamika baadaye wasubiri serikali itoe chakula itoe chakula kwenye magala watalalamika kweli kweli lakini ni vizuri hivi sasa wakaamua kuchukua uungwana huu ambao umewekwa na serikali wakautumia vizuri na hivyo kuweza kuuza chakula chao kwa sababu hivi sasa tunategemea kwenye miezi michache ijayo huko chakula kikaanza kuvunwa tena sasa kama nyinyi hamtauza chakula eh, kuuza hicho ambacho mlicho nacho au mkakipeleka sokoni matokeo yake mtapata hasara na mkipata hasara mtaanza kulalamika tena na ndio maana serikali inajaribu kutengeneza mazingira ya kiungwana zaidi ili hawa wafanyabiashara wa mazao ya chakula waweze kufanya kile ambacho wanapaswa kufanya sasa mimi nione kwamba wao watumie fursa hii kwa kuuza kupeleka chakula sokoni waache kuhifadhi chakula ndani waache kuweka chakula magalani e hiki kinachofanyika na serikali mimi nakwambieni kwamba ingelikuwa ni rais mwingine dikteta angeweza kutoa chakula na hivyo wafanyabiashara wakapata hasara kubwa lakini wameamua kutengeneza mazingira ya kiungwana kwa hawa wafanyabiashara wa, wa mazao ya chakula kuweza kufanya biashara zaidi kwa hiyo wajaribu kutumia hiyo lakini pia niongeze kule kwenye siasa kwamba wanasiasa hivi sasa e, hata vyama hivi vya kisiasa wajitahidi kwenye mikutano yao kwenye mikutano yao wasikwende tu na wanasiasa wakwende pia na wataalamu wa masuala ya kiuchumi masuala ya kibiashara waweze kutoa elimu kwa wale watu ambao wanakuwa wamewakusanya kwa ajili ya kuwapa taarifa na waambieni kwamba wakati huu sio wakati wa mipasho wakati wa mipasho ni wakati wa kampeni wasubirie kampeni lakini hivi sasa watanzania wanahitaji zaidi elimu ya uchumi elimu ya kibiashara ili kuweza kukabiliana na hali ya kimazingira tulionayo hivi sasa kwa hiyo hata viongozi wangu wa, 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 wa kiserikali Uh, na, na, na chama kwa mfano chama cha mapinduzi chadema ACT na vingine wasikwende tu na, 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 na watu wa kupiga porojo hapana wakwende na watu wa kuweza kuwapa watu elimu kwenye masuala ya, 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 ya uchumi kwamba kama huna uwezo wa kula mikate basi una uwezo wa, 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 wa kununua mihogo ukala chakula ukapata breakfast nzuri asubuhi hiyo ndio itakayosaidia katika kuweza kutengeneza wananchi kukabiliana na hali hii ya kiuchumi tuliopo na pia itawasaidia kuwajenga wao kifikra zaidi na hivyo kuwajengea zaidi uthubutu wa kuweza kukabiliana na hali hii ya mdororo wa kiuchumi ambayo tupo hivi sasa tusiwajengee mazingira ya kwamba ni wa kupeleka peleka tu ah tuwajengee mazingira ya kuweza kuwaelimisha ili kuweza kukabiliana na hali ya kiuchumi jinsi ilivyo hivi sasa e, na hiyo ndio itakayosaidia kwa kiwango kikubwa katika kuweza kutibu uchumi wetu ambao nao pia umeingia katika mdororo huu ambao upo hivi sasa dunia nzima. As, asante sana Walter kwa sababu kwa kweli eh, Walter na Jenny Mihanji wa shirika wetu mmezungumza me masuala magumu ya kiuchumi kwa lugha rahisi na inaeleweka. Na tumepata fursa ya kuongeza dakika chache kidogo katika mjadala wetu kwa sababu imeonekana kuna watu wengine watatu wawili walikuwa wanatamani kuchangiza E, na nimemwona ndugu yangu mmoja Steven ma, Steven pale amenyesha mkono muda mrefu tunaweza kukachangiza hoja mbili tatu ili washiriki wetu Jen, Mihanji na Walter wapate muda wa, ku, wa kujibu pengine na kutofanuzi kwa kile ambacho karibu Steven mamlaki Steven bado unaona mkono wako uko juu. Uko unaweza unaweza kuendelea kuzungumza.
naona naona Steve na muona lakini hajaweza kuzungumza bado mic yake ime bado mic yake naona ime iko unmute mic yako Steve Nadhani wakati Steve anajiweka sawa sawa eh ndugu yangu wota umeibua maswa, ume, kwa kweli umetoa jambo jipya ambalo ni eh, katika ubunifu wa hoja kwamba pengine umefika wakati sasa kwa wanasiasa wetu wakienda katika mikutano ya hadhara kwa sababu hiki si kipindi cha campaign hiki ni kipindi cha kufanya siasa za kujenga eh, chagizo hilo linagusa vyombo vya habari Nadhani Jenny Mihanji katika hoja kama hiyo anaweza kuchangia kidogo kutuambia ni kwa namna gani vyombo vya habari vilivyo vikabeba ile dhana ya development journalism. Eh, habari zinagusa maendeleo yao katika katika muktadha huu wa kiuchumi. Kama pengine ni hatua itakuwa hatua muhimu kwa vyombo vya habari si kwa wana siasa tu kama alivyosema eh, Wota eh, Wota bali hata kwa wana, waandishi wetu kujua pengine na wanao wajibu si wa kuchukua malalamiko ya wabunge na wanasiasa lakini pia wao wenyewe kushiriki katika kupasha habari na kuelimisha kuhusu habari za maendeleo jeni mianji asante sana absalom kama ulivyosema na ili nilizungumza uh, wakati na toa hoja zangu hapa ifike wakati sasa waandishi wa habari watambue na wao pia ni raia wa Tanzania haya mambo ambayo yamekuwa yakilalamikiwa na wanasiasa tunaowasema hapa na wananchi na wao mara nyingine wamekuwa wakilalamika wakisahau wajibu wao katika taifa hili hivyo basi waandishi wa habari nchini wanapaswa kufanya nao utafiti katika maswala yote muhimu kwa ajili ya maendeleo ya nchi hii likiwemo ili swala la uchumi watakuwa wanachangia kwa kiasi kikubwa sana sio tu kuisaidia serikali lakini pia kuwasaidia watanzania wengine kwa sababu tunajua kazi yao kubwa ni kufundisha kutoa elimu kwa maana ya kuelimisha kuonya na kukosoa sasa kama hawatajishughulisha kutaka kujua kwa maana ya kufanya utafiti na mara nyingine hata habari za uchunguzi itakuwa vigumu sana kusema na jamii itakuwa vigumu sana wao kuwa kiungo kati ya jamii hii na serikali yao. Kwa hiyo wito wangu kwa vyombo vya habari ni kujifunza zaidi na kuelewa kwa undani zaidi haya mambo. Ambayo kwa hakika najua kuna baadhi wamekuwa wakifanya kwa uweledi mkubwa sana lakini kuna wengine wachache sana wamekuwa hawafanyi. Sasa kwa wale ambao hawafanyi, uh, ninawashauri wakati ni huu na tukiwa tunaandika andika na kusema jamii itasikia, serikali itasikia, wanasiasa watasikia. Na yale ambayo yataonekana ni mazuri, basi nina hakika kabisa kwa sababu tutakuwa tunatoa ushauri wakati mwingine. Na dhani serikali itakuwa inachukua ule ushauri na kufanyia kazi. Kwa mfano kuna mambo mengine unaweza kufanya utafiti na kutoa mapendekezo yako ukasema tu kwa mfano serikali sasa hivi baada ya kufanya uchambuzi wako unaona sasa serikali hapa inapaswa kufanya nini? Serikali isimamie vema labda uzalishaji, madhubuti wa sera za bajeti yake na fedha. Hilo kwani litakuwa kosa? Lakini wakati huo unafanya uchambuzi kwa nini umefikia hatua ya kutoa ushauri huo? Kwa hiyo mimi natoa wito kwa uh, waandishi wa habari kusoma kusoma kujifunza zaidi na kuibua issues. Manake kuna vitu vingine 
hawa tunawasema viongozi wetu kwenye vyama vyetu na serikali zetu na wao pia ni binadamu kwa hiyo mara nyingine wanahitaji kukumbushwa kwenye baadhi ya maeneo pamoja na kwamba katika maeneo mengi wanajua ni waibu wao kwa sababu kuna vitu vina waongoza lakini waandishi wa habari kama watchdogs ni lazima twende ndani zaidi tuangalie na ujiri katika taifa letu na kuisaidia uh, serikali yetu pamoja na Watanzania kuelekea maendeleo. Santi Jen, Santi Jen. Nadhani kabla hujafunga eh Dr. Temba, Dr. Temba imeambiwa ulikuwa na jambo la kuchangia. Dr. Temba, karibu. Hello. Nasikia doktor. Nasikia. Nakusikia doktor. Okay, kwanza nashukuru kwa nyenye kipindi chenu kizuri hiki. Tunatakiwa tukifanye ma, mara nyingi kama tunaweza. Kitu cha kwanza eh, ni kwamba kwa sababu muda hatuna eh, kuna hii segment kubwa sana ya kwenye economy ya nchi na kuna watu ambao actually bado hawajaguswa. Hawajaguswa. Na hawa watu ni diaspora. Na ukiangalia kwa mfano Marekani hapa ni inasaidiwa sana na watu wa diaspora. Kila sehemu ni watu wa diaspora. Hospitali ni viwandani ni watu wa nje. Alafu kiangalia nchi kama Saudi America, wao wanategemea sana diaspora wa diaspora wanapokuja Marekani. Wanasaidia sana nchi zao. Ukiangalia nchi kama Mexico, wanategemea sana diaspora ya nchi zao. Ukiangalia nchi kama Israel Israeli ndio diaspora imejenga. Imejengwa na, na wana diaspora wa Israel. Ukiangalia nchi kama Ukraine na Urusi, wao vile vile ni, ni watu wa, wa diaspora. Sasa sisi Tanzania tuna segment kubwa sana ya diaspora ambayo inalet, inaleta milioni mia sita sasa hivi kwa kila mwaka. Hiyo ni pesa ambazo zinakuja bure ni bure sasa hiyo segment tukiangalia kwenye politics zetu sisi hatuzungu hatuzungumzi hatuiangalie na hiyo diaspora yenyewe kwa mfano mtu mmoja anakuwa na dola moja akija Tanzania ni shilingi elfu mbili okay sasa ukiangalia segment kama hiyo is the highest productive kwa nchi yetu na vile vile wakiwa motivated wanaweza kuongeza hela za bure kwa nchi. Sasa tuangalie kwa nini hiyo section hatuizungumzi kuna tatizo gani? Eh? Kenya wanayo. Wanaboresha nchi yao. Uganda wanaboresha nchi yao. Rwanda wanaboresha nchi yao. Ethiopia wanaboresha nchi yao. Senegal ndio mfano mzuri sana kwa tisisi kwa sababu tulianza si, wakati wa 1961 wakaenda na Rura ya pacha na sasa hivi GDP yao ni 10% ya wana diaspora tu. Kwa nini sisi hiyo section hatuizungumzi? Na wana habari vile vile hawazungumzi wana diaspora kwamba na mchango wao uko wapi. Hata kidogo utaweza kuwa na mabadiliko mengi sana. Kwa nini hiyo section hatuizungumzi? Nimesikia leo wanazungumzia kwenye bunge lakini inaishia hapo hapo. Toka mwaka wa moja paka tarehe ya leo Hakuna kitu ambacho kina, kinasema oh hapo watu wa diaspora ndio wanatusaidia watu wa diaspora walielimishwa na serikali bure walielimishwa bure waka, waka, wanakuja huko nje za nchi wanafanya kwenye makampuni ya watu wengine bure lakini hawarudishi kwenye nchi yao kwa sababu gani hawathaminiwi mtu kama uthaminiwi huwezi kurudi kwenye nchi yako sasa wawape haki yao kuambia kwamba nyenye raia wa Tanzania kama watu wengine kama watu wengine mnakuja kuwekeza unajua unakuwa motivated kuja kwenye nchi yako kuwekeza lakini kama unawekewa vikwazo then unashindwa una hata serikali yenyewe haizungumzi na kwa kama ni segment ambayo actually kwenye serikali zetu siti ni kwamba haipo haionekani ndio na, naona hiyo section kama wana kama wana uchumi wanazungumzia wazungumzia na diaspora vile vile wa wanahabari wazungumzie na diaspora kama ni jamii yote hiyo 
ni ya Tanzania kama kwa mfano kama Muisraeli akizungumza kitu wote wanamsikiliza watu wa Mexico akizungumza kitu wote wanamsikiliza watu wa Ecuador akizungumza wanazungumza kwa kwa Colombia hivyo hivyo lakini Tanzania ndio hatuzungumzi hayo mambo Kenya wanazungumza na Kenya wana, wana, wanaendelea sana mpaka president wao anakuja anakaa nao wanakula pamoja wana, wanazungumza mambo ya nchi yao lakini sisi kwetu sisi ni vigumu kupata hivyo vitu na tukuzipata tunazipata kwa dakika mbili tatu kumi basi promise unakuwa promise kesha akesha ondoka kiongozi mambo yamekwisha nitawaambia ni kwa mfano eh? sasa watu wenye uchumi kama mnajua segment yoyote hata mtu mmoja wazungumzieni give them an example wasaidieni utaona ile nchi yetu itabadilika kwa maana ina watu wengi wajuzi sana tunawajua no tunawajua kwa mfano mimi juzi hapa nimeugua nimekwenda hospitali nane wale nitibu wale nitibu ni wana diaspora kutoka Morocco Kenya Kenya nene Jamaica Jamaica Haiti wana diaspora hao na wale wana nitibu quick very quick sasa watu kama hot kuwarudisha nyumbani they are very fast ku, kuonesha mambo ya matibabu mambo ya kula ardhi everything else ni wajuzi damani zungumzieni nao wapeni nafasi watu wa magazeti watu wa siasa watu kama sisi tuzungumzie hizo section all the time utaona mabadiliko kwenye nchi yetu mpaka ndio sasa hivi hey, kuna matatizo ya nini Ukraine na Ukraine na Russia jamani fikirieni kwa nini bei inapanda ni kwa sababu ya speculation urusi hajavunja bu, hajavunja bomba hata moja ya mafuta Ukraine hajavunja bomba hata ya mafuta kwa nini mafuta yanapanda bei na wakati hawajapigana nani muarabu hajapoteza mafuta mu America hajapoteza mafuta kwa nini mafuta yapande bei ni speculation okay ngano imepanda be. ngano imepanda bei okay kama ngano wanapigana watu wa Ukraine na nyinyi mnaotengeneza ngano sawa sisi tunakula ugali tuna mahindi tuna majimbi tuna kasava tuna everything else tunatafuta alternative okay kama mafuta yamepanda bei basi jumamosi hatuendeshe magari okay ijumaa hatu tunamaliza kulala saa mbili ya usiku tunafunga mkanda kidogo utaona watashosha bei lakini sasa ikitokea namna hiyo nakutoka ni world speculation na ile speculation ina muhadhari nani wale maskini kama sisi nadhani nje ya matajiri kule Davos kule so walikuwa wanaku, wanakunywa wine wanafurahi nadhani walikuwa wanasema kitu kingine chochote hili sipokuwa tu hey sisi matajiri tuangalie hawa watu wa tuwapandishie bei dr temba na kushukuru sana muda wetu bahati mbaya unatupa mkono lakini umezungumza masuala ya msingi sana kwanza katika diaspora E, nadhani lazima tukubali ukweli kwamba serikali ya omi ya sita katika hila diaspora imeanzia pale ambapo serikali ya omi ya nne ilishia nadhani tutaendelea kutoa mchango mkubwa zaidi na tulisikia serikali bungeni mwaka jana ikipeleka ile hoja kwamba itakuwa itawapa special attention diaspora lakini nadhani kama ulivyosema dr Temba kuna kazi ya ziada ya kufanya e, kwa dakika moja moja e, wachangiaji wetu kwa hoja hizi za msingi za dr Temba Eh, eh, ndugu yangu Walter na Jenny Mihanji. Kwa dakika moja moja. Pengine mmemsikia Dr. Temba. Nini nasema kuhusu kuhusu mawazo yake? Tuanze na Walter. Ma, mawazo ya ya mzee ya mze wetu Dr. Temba uh, ni mawazo mazuri hasa kwenye huo upande wa unavyozungumzia diaspora kwa sababu unavyozungumzia diaspora hapo ndo unazungumzia ile economic diplomacy. Eh, au eh, diplomasia ya uchumi ndiko iliko lala kwa sababu hao ni, ni nguvu kazi ulionayo ambayo ukitumia vizuri unaweza ukaujenga uchumi wako vizuri lakini pia ukiwa umebezi kwenye yale masuala kuzungumzia kwa mfano masuala ya ujasusi wa kiuchumi eh, ni vizuri ni rahisi sana eh, kuweza ni rahisi sana huo kufanikiwa hasa ukiweza kutumia vizuri hawa eh, diaspora diaspora ni kundi ambalo ni muhimu sana na ukiangalia ni kwamba wamekuwa mara nyingi wakilalamika eh, na wao wakitaka kuona kwamba wanatoa mchango wao eh, kwa nchi yetu ya Tanzania lakini sina wasiwasi na mashaka eh, hivi sasa kwamba eh, diaspora hivi sasa watapewa eh, nafasi ile ambayo wakati mwingi wataalamu na watu mbalimbali kama 
kama dokta hapo wamekuwa wakili, wakilipigia kelele na uhakika kwamba kwa hivi sasa e, litaweza kupata nafasi kubwa sana 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 e, kwa sababu e, e, mheshimiwa rais e, ni, ni mtu ambaye ana uzoefu mkubwa wa ufanyaji kazi na mataifa mbalimbali e, kwa hiyo ana, anafahamu umuhimu wa, ha, wa hili kundi na ni muhimu kweli kweli kama unataka kukuza sekta ya, ya uwekezaji katika nchi yetu e, unaweza kuikuza pia kupitia E, diaspora kama unataka kukuza e, kuingiza utaalamu ndani ya nchi yetu ni rahisi sana kufanya hivyo kupitia diaspora alijitahidi sana mheshimiwa Kikwete e, kuchukua baadhi ya wana diaspora na kuwaleta na kuwaika kwenye baadhi ya taasisi kuwapa nafasi ukurugenzi na kadhalika kwa lengo hasa la kuweza kuona kwamba ule utaalamu ambao wameuchuma kwenye hayo mataifa mengine basi wanaweza kuleta hapa nyumbani na hivyo ukaweza kusaidia nchi yetu na watanzania wote lakini pia ameweza kuzungumzia issue ya speculation kwenye masuala ya bei na ndio maana akasema kwamba yes na nimalizia kusema kwamba hiyo ni, 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 ni sahihi kwamba e, ndio maana unaona kwamba serikali haikimbili moja kwa moja kama wanasiasa wanavyoshauri kwa sababu hayo mambo ni mambo ambayo ni ya kusadikika sana baadhi ya mengine kwa hiyo ukisema kwa unakimbizana nayo moja kwa moja basi unaweza kuharibu uchumi wa nchi moja kwa moja. Kwa hiyo hatua zinazochukuliwa zinaendelea kuchukuliwa na zile ambazo tunaendelea kutoa ushauri zinaendelea kuchukuliwa. Tanzania ni moja e, na itajengwa na Watanzania wenyewe. Jeni Mianji. Dakika mbili Jeni Mianji. Wakati nilikia kufunga Jeni Mianji. Asante asante na mimi nimshukuru ndugu yangu Steven Mamlaki kwa mchango wake na hoja yake aliyotoa. Ni kweli uh, amezungumza vizuri kabisa kuhusu diaspora. Uh, kama alivoshauri, ushauri wake nimeuchukua na niseme tu nitakuwa balozi mzuri kwa wanahabari kuwakumbusha wajibu wetu kuhusu hoja hii na kuwazungumza na kuwatambua kwa kazi wanazofanya uh, mara zote. Uh, tumeshuhudia mara kadhaa baadhi wamekuwa wakirudishwa nchini wakishiriki katika katika kujenga taifa. Uh, naona yeye ameona kuna kasoro kwa upande wa media kuhusiana na hili swala basi mimi nimelibeba. Asante sana. Kwa kila kwa namna pekee nichukue nafasi hii kuwashukuru sana washiriki wetu, kwanza wachangaji wetu, watongozea mjadala huu, mgangu wote nguma, e, mchumi huyu na Jeni Mihanji mwanahabari mkongwe na mwariri lakini pia Dr. Temba na Watanzania wote wa shiriki na kwa namna ya pekee na media ambao wametuwezesha kuandaa mjadala huu na mjadala huu tutausikia moja kwa moja katika channel yake ya YouTube. Asante sana wa shiriki wote wa Tanzania wenzangu kwa ushiriki pevu kabisa. Nadhani tutarajie kuwa na mjadala ya ina hii kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu siku zijazo. Nawashukuru sana. Asante sana.